Bueno, pues eh, vamos a ver, atendiendo esas consultas que nos hicisteis la semana pasada, hay una señora que llamó muy preocupada acerca eh, de que su marido, cada vez que hacía el amor con ella, pues notaba como que se ponía morado, como que se ponía... <risa> Pero no morado, <coughs> perdón, al uso de la palabra, sino morado de color, como hinchado, morado, morado. No te preocupes, es completamente normal y puede ser que los calcetines le aprieten un poco. Pero eh, también nos decía, nos decía un señor la semana pasada que qué podía hacer para evitar la eyaculación precoz. Bueno, lo mejor para evitar la eyaculación precoz es hacer el amor antes. ¿eh? No hay ningún problema. Otra señora también nos escribió una carta que a mí me gustaría eh, rescatar porque no tiene desperdicio y decía así, hola Lorena, estoy desesperada, mi marido me hace el amor a todas horas, por la mañana, en el desayuno, cuando hago la limpieza, cuando cocino, cuando hago la compra, cuando me ducho, cuando me seco, cuando ceno, cuando me acuesto, estoy desesperada, no sé qué hacer, postdata, perdona la letra movida, bien. Ya tenemos la primera llamada de la noche. Eh, ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Lorena Bendula, de Dos Rombo. No, digo que ¿con quién hablo? Ah, conmigo misma, que yo, yo llamo. Sí, que llamo y nervio. Sí, ¿cómo se llama? Yo me llamo Lola. Lola, buenas noches. ¿Y qué edad tienes? ¿Qué edad tengo yo ahora mismo 56 años. Bien. ¿Cuál es tu problema? Pues el motivo de mi problema es que llamo porque he perdido la virginidad. Ya. Y lo peor no es eso. Sí. Lo peor es que no la encuentro. Sí, eh... Y lo peor no es eso. Lo peor es que mañana me caso. Sí. Bueno, eh, no te preocupes. Eh, ¿Has buscado bien? ¿Pero ¿Cómo no voy a buscar yo mi virginidad misma? Sí. Eh, ¿Por dónde? ¿Por dónde voy a buscar, Lorena? ¿Dónde se buscan estas cosas en estos casos? No, me refiero que si has mirado en la nevera. Por ejemplo, me has dicho que mire? En la nevera, debajo del cajón de la fruta hay como una especie de rebaba que muchas veces, sin darnos cuenta, pues cuando vamos a coger algo tal, la perdemos, sin bueno, darnos vamos cuenta. A ver, vamos a ver, Lorena, tú me estás diciendo a mí que, que yo tengo una nevera que ha inventado un alemán que en la rebaba del cajón de la fruta he perdido yo que me tiene allí para poner la virginidad, Lorena. Sí. Va, va, vamos a vamos. Ver, tú me estás diciendo eso, Lorena Dos Trompos. Sí, es vamos. lo mismo que si tú me dijeras a mí que yo te estoy llamando a tu programa diciendo que he perdido la virginidad. Bueno, es que precisamente me está llamando a mi programa diciendo que ha perdido yo la virginidad. Te he llamado a tu programa. Sí. Vamos, venga, esto, venga, hombre, por favor. ¿Cómo te voy a llamar yo a tu programa si estoy en mi casa acostada viendo cine de barrio? Sí. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Yo señora. no te he llamado. Entonces, ¿con quién estoy hablando? Con otra que está ahora. Sí. Eh, Al favor, eh, sí. Lorena. Sí. Al favor, por favor, pregunta ahí entre el público a ver si hay alguien que tiene mi virginidad. Sí, eh, Porque vamos. yo estoy viendo allí un carbo, allí, al lado del monitor. Allí hay un carbo que tiene toda la cara de tener mi virginidad en el paquete de tabaco. Perdone, vamos a ver, tenemos muy poco... Pregúntale al carbo si tiene mi virginidad. Sí, eh, que me sí. caso mañana, al favor. Sí, eh, Lola. Al favor. Lola, vamos a ver, eh, si quieres la semana que viene... Si, qui si quieres la semana que viene... Pues... Pregúntale que semana que viene, sí. que yo necesito la virginidad para mañana. Al favor, y pregúntale al calvo. Pregúntale, por favor. Al Dis favor. Disculpe. Ya, ya, ya no le pregunte. ¿Por qué? Porque ya no, ya... ya mira, fíjate, con la invitación la encontró. ¿Y dónde estaba? Pues la llevaba puesta. Bien, sí, me están haciendo señales que tenemos ya la siguiente llamada. Eh, hola, buenas noches. Soy Gandalf el Blanco. Escúchame, pequeño y valiente hobbit. Cuídate, que vienen los orcos. Bien, eh, querido amigo Gandalf, eh, hacérselo con un orco no tiene por qué ser un hobbit. Ni muchísimo menos. Lo que sí hay que tener es precaución. Hay, hay, que, hay que tener precaución... No porque vaya a pasar nada, vaya, a lo mejor no pasa nada, a lo mejor no pasa nada, no pasa nada, pero puede pasar. Y si pasa, ya no es que no pase, pasa. Ahí, ahí está la cosa, ¿eh? Bueno, pues todas estas consultas la semana que viene las vamos a atender. ¿Eh? Nos vemos.